Now let's do a brain exercise. At ito ay nakapost din sa kabilang grupo na Civil Service 2020 at dito sa Philippine Civil Service Review for All. Logical reasoning or pwede mo ring tawagin itong katulad dito kasi meron din tayong abstract dito. Depende lang sa inyo, basta logic mga ganyan. Okay? So isa-isahin natin ito. Although itong number 1, meron na akong na-upload, pero explain din natin. Isa-isahin natin itong kung true ba, false, or uncertain. At itong isang abstract reasoning. Ang tanong, paanong itong tatlo magkaiba siya pero under pariho sila sa logical test? Anong meron sa kanila? Anong similarity na meron sila? Maghahanap tayo ng pattern. Or kung ano yung given, okay? Kung ano yung given, dun ka lang mag-focus. Halimbawa, dito sa number one, kung ano yung nandito, dyan ka lang mag-focus kung paano nakuha ito para perfect nating makuha yung sagot dyan. Next. Dito naman, itong first and second sentence, dyan ka lang din mag-focus. Huwag ka nang mag-think na outside sa, sa given mismo. Dyan ka lang mag-focus para makuha mo yung pangatlong sentence kung yung pangatlong sentence ba ay true, false, or uncertain. Or bali, bakit uncertain? Kasi hindi siya given. Hindi natin masasagot kasi wala sa first and second sentence. Next, dito naman sa abstract na ito, dito ka lang mag-focus. As in, dyan ka lang mag-focus para makuha mo kung ano yung next. Now, let's do question number one. In order for us to get the correct answer, we have to identify the complete, sulat natin yung complete pattern. When we say complete pattern, kung ano yung pattern dito, itong tatlo na to, yan din ang gagawin natin. Dyan. Solution number one. Let's do the horizontal. Horizontal way of solving this. One plus four is equals to five. 2 plus 5 is equals to 12. How come? So, i-identify natin. I mean, mag-guess tayo. I-identify mo kung ano kayang pattern, paanong naging 12 at paanong naging 5. Tapos, ang next, si 3 plus 6 is equals to 21. Which is, kung mag-focus ka lang dito, hindi naman talaga siya 21. Paano naging 21? You see, if I will... Uh, put here times 1 times 1 that is equals to 5 so kung 1 ito 1 pwedeng times 2 ito kopyahin lang natin si 2 dito para pattern ba 2 plus 5 times 2 multiplication first so 5 times 2 equals 10 plus 2 equals 12 next wait ha huh? balikan lang natin Kasi, ma'am, bakit inuna mo yung multiplication? Don't forget order, yung order of operations. When we say order of operations, kapag ang operations ay more than one, more than one na kasi ang ginamit natin dito, mayroon tayong multiplication at addition. Para mas maalala yung order of operation, naalala mo yung pen, uh, MDAS or PEMDAS? So, itong MDAS na to, M, D. Multiplication lang ang nandyan. So, nahin si multiplication. Next, yung A, S. Addition lang ang nandyan. So, yan ang pangalawa natin. Uulitin natin. 4 times 1 equals 4 plus 1 equals 5. 5 times 2 equals uh, 5 times 2 equals 10 plus 2 equals 12. Now, itong dito, ano yung multiply mo? 3. Kasi kinopya mo lang yung unang 3. 6 times 3 equals 18 plus 3 equals 21. Next, dito tayo. 8 plus 11. Ano yung multiply mo dito? 8. Okay? Kasi yan yung pattern. Tingnan mo yung pattern. 1, 1. 
two, two, three, three. So dapat eight, eight. So eleven times eight equals eighty-eight plus eight, and that is ninety-six. So ang tamang sagot dito ay ninety-six. Now let's do solution number. Two. Mayroon pa tayong isang solution at ito ay tawagin nating vertical pattern. Erase muna natin ito para may space tayo. So itong gagawin natin ay ito yung solution number 2 natin na tawagin natin itong vertical pattern. Okay? Kasi yung kanina tinawag nating horizontal pattern. Ito tawagin nating vertical pattern. Ang nandito, i-rewrite lang natin ay 1 plus 4 equals 5. Now, 2 plus 5 naging 12. Paano kaya? 3 plus 6 naging 21. Tapos, 8 plus 11, yan yung tanong. Kung itong 5 na ito, yung previous ba, i-add mo dito, and that is 12. Pwede. So, ngayon, yan yung nakikita mong pattern na posible. Itong si 12, i-add mo rin dito. 3 plus 6 plus 12, and that is 21. Now, ito yung common mistake. Ang common mistake ay si 21 ay ina-add dito. Kaya, ang sagot nila ay 40. Okay? May malaki ng X dyan. That is wrong. Paanong 21 yung i-add mo? How come that you will add 21? While itong 3, you see, 1, 2, 3. Nga, ang next dyan ay 8. There is no pattern anymore. How can you add this 21 dito if next to 3 ay 8, which must be 4? At saka itong si 6, Ang next niya must be 7 at hindi 11. So, therefore, dapat ganito yan. I-rewrite natin 1 plus 4 equals 5. Ang next one ay 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang 8. Now, plus 5. Diba 4, 5? Ang next, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11. Ngayon, dito na tayo mag-add sa previous na answer, which is 5. So, plus 5, and that is 12. Itong 12 na to, plus 12, and that is 21. Now, itong 21 na ito, i-add natin dito sa 4 plus 7 plus 21, and that is 32. Now, itong 32 na to, dito natin i-add, you see, pattern. I-add natin yan, and this is 45. Now, si 45, dito natin yan, i-add sa next, and that is 60, para hindi putol ba. Next. Itong si 60, dito natin siya i-add, and that is 77. Si 77, yan yung i-add natin dito. 8 plus 11 plus 77, that is 96. Ito yung complete pattern na hindi potol. Therefore, ang correct answer dito ay 96. Ngayon, pahinga mo na tayo. Abangan sa next na video itong number 2 at number 3.